falar de direito do consumidor, vamos falar de problemas que você pode ter, e a gente não quer que isso aconteça, né? Como evitá-los nas férias. Quem está com a gente é a doutora Cláudia Almeida, seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, agradeço mais uma vez aí com a gente. A gente agradece, viu? É, e a gente sabe o quanto que muita gente nesse momento que era para descansar, acaba tendo mais problemas, né? A gente é. fez até uma matéria sobre o assunto. Vamos assistir? Vamos. Olha lá. Tirar férias é sinônimo de preparar as malas e curtir um lugar novo com os amigos e a família. Mas para não tornar a viagem uma grande dor de cabeça, é preciso tomar alguns cuidados e saber quais são os seus direitos. Na maioria das vezes, o turista planeja com antecedência a viagem, escolhe o destino, os lugares que deseja visitar e quita o pacote adquirido. Quando sai de casa, costuma levar na bagagem também a tranquilidade de não ter mais nenhum problema a resolver. Mas imprevistos como atraso do voo, bagagem danificada e extraviada, ou mesmo o não cumprimento do contrato, atrapalham as férias e o descanso de qualquer um. Por isso, fique atento agora nas dicas sobre os direitos na hora de viajar. Evite transtornos e embarque sem preocupações. Bom, julho, mês de férias e muita gente, muita gente, né? Muita gente gostaria. Alguns estão <risos> conseguindo né? ainda viajar de férias. E, às vezes, a gente tem que pensar que as coisas podem não dar tão certo assim. Eu digo às vezes, porque a gente não pode ser pessimista. Mas a gente tem que prever e evitar problemas também, né, doutora Cláudia? É, como foi dito na reportagem, né? Tentar fazer com, com tempo, devagar, é. antecipando tudo, tomar os, os máximo, máximo cuidado mesmo para evitar transtornos. Mas, mesmo assim... Pode acontecer algum galho no meu caminho, né? Vamos para algumas perguntas que surgiram? Olha, vamos ver a primeira delas? É da Maria Alice? Se eu chegar 30 minutos antes da saída do voo, quais são os meus direitos? Bom, Maria Alice, é importante você saber o seguinte... A gente tem deveres e tem direitos. É. Então, a gente, o que, que quando você assina o um contrato lá, que às vezes você não lê, que é. muito, que a gente sempre fala aqui no programa, leia um contrato. Então, quando você assina o um contrato, você tem que se, se compromete a chegar uma hora de antecedência. Isso se voo, for voo nacional. Exatamente. Internacional ainda é maior o prazo. É. Então, você se compromete a chegar uma hora. Então, quando o, o, o passageiro chega meia hora, ele descumpriu a parte dele no contrato. Uhum. Então, nessas, nesses casos, ele vai ficar o quê? A mercê... Da companhia aérea. A companhia aérea pode, ela não deve, ela pode alocar em outro voo. Mas se Mas ela quiser, quiser falar, não, você perdeu e perdeu o direito, está no direito dela. Então, exatamente. Mas o que acontece? Isso vai depender também do, da passagem que você comprou. Hum, tá. É tá. verdade, porque quando a gente compra, é. a gente tem tarifas diferentes. Diferente. Então, tem, se você, dependendo se você comprou uma passagem promocional, por exemplo, passagem promocional, você não tem direito a nada. Você tem direito a, se, a chegar na hora, hora e embarcar. embarcar, pronto. Mas se você for é, cancelar, mudar o horário ou chegar atrasado, tudo você vai pagar à parte. Então, uhum. você vai pagar, além de você pagar a multa, você paga o valor da passagem. Ah. A diferença. Então, Maria Alice... Chega no horário, chega com chega antecedência. Antes. Olha, eu vou te falar tá. uma coisa. Se eu vou fazer uma viagem nacional, eu chego três horas antes. Se eu vou fazer uma viagem internacional, eu chego pelo menos quatro. Ah, eu, eu também, não gosto de chegar atrasada em lugar nenhum. Esperar em casa ou esperar no aeroporto, pelo menos você já despachou tua bagagem e garantiu sua, sua viagem tranquila, Então, o né? consumidor também tem deveres. Um deles é chegar no horário. É, básico. Vamos ver mais um? Júlio, se o voo internacional atrasar e eu estiver fora do Brasil, quais são as leis que me protegem? A quem devo recorrer? Bom, primeiro, tem que saber aonde comprou essa passagem. Porque se uhum. a pessoa comprou no Brasil, vale o Código de Defesa do Consumidor. Então, se atrasou o voo, chegar lá, ele vai tiver gasto com alimentação, despesas com hotel, todas essas despesas, aí a companhia aérea vai ter que reembolsar ele. Tá. Então, isso, se ele comprou no Brasil, vale o Código de Defesa do Consumidor. Agora, se ele comprou fora do, pa do país ou em sites estrangeiros, então vai valer a lei do país que ele comprou. 
Então é assim que funciona. Quem ele deve procurar? Clara Companhia Aérea. Mas se você comprou, isso é muito bom a gente lembrar, se você comprou de agência de turismo, ela também é responsável para te dar assistência, te colocar em outro voo, te orientar, então também procure a, companhia, a agência de turismo. Então posso escolher entre... Sim. Ir atrás da companhia aérea ou da agência de turismo aqui no Brasil. Exatamente. Porque dependendo do fuso horário, na hora que isso acontece, pode ser que a agência esteja fechada, né? E então, aí, e aí você vai no aérea balcão vai ajudar, da companhia né? aérea. Exatamente. Tá Mas os dois são responsáveis. Os dois são responsáveis. Vamos ver mais um? Lourdes, eu consigo transferir uma passagem aérea para uma outra pessoa? Não. Não, não. Não, Lourdes. Inclusive, essa é uma proposta de mudança da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Eles estão tentando mudar várias normas de transporte aéreo. E uma dessas, a proposta deles é fazer o bilhete ser transferível. Mas as companhias aéreas, elas falam que é inseguro para o consumidor, para a viagem, porque você bota o nome de uma pessoa e depois embarca outra. Eles têm todo um problema de logística, de organização, então... Não, ainda não é possível. No Brasil. Mas fora do Brasil é possível? É possível. Você tem na, na, na Europa, nos Estados Unidos, é, você pode trocar, é só avisar com antecedência, mas no Brasil... Então, se eles conseguem fazer lá, por que, que a gente não consegue aqui? Então, é isso que a NAC está dizendo, é? né? A NAC está querendo fazer essa proposta, é claro. A gente tem que entender que o Código de Defesa do Consumidor vai dar equilíbrio. Se de fato existe esse problema de segurança, existe essa coisa de que é inviável num primeiro momento, mas nada que você não possa se adequar e fazer depois. Sim. Porque a gente poderia ter um limite, vamos dizer, cinco dias antes do embarque. Que dá tempo. Dá tempo da companhia aérea, trocar os nomes, porque isso é rápido para eles fazerem. Ah, vou até dar um exemplo. Aconteceu, comprou a passagem para mim, o pessoal comprou a passagem e foi para Brasília. Aí, quando na hora da volta, colocou Cláudia Miranda. E eu sou Cláudia ah. Almeida. Vixe, Maria. Ah, não, então é outra pessoa, não completamente é diferente. Aí eu fui no balcão e falei, olha, tá errado, o CPF tá certo, mas o nome tá errado. Aí eles não conseguiram arrumar no balcão, mas depois foram, foram lá internamente e arrumaram. Quer dizer, então existe aí a possibilidade de trocar o nome. É. Então é só ver agora com remolação, trocar a documentação. Eu tá. viajei com a minha sobrinha, com a Gabi, e tinha um D, D, E, no meio do nome dela, que não tem. E na hora de embarcar, também deu problema, eu fui na companhia aérea e falei, não, mas tá aqui a documentação. E eu ainda tava viajando com ela, era menor de idade. Autorização do pai, autorização da mãe, tá aqui a documentação. Por isso que é bom a gente levar mais documento Sim. do que a gente está acostumado sempre, né? Também entra na parte de dever do consumidor, né? É. Porque você tá viajando com a, com a criança, aí tem a linha, você tem que comprovar o parentesco. Dependendo se não tiver parentesco, tem que pegar autorização. E isso tem, gente, que fazer com antecedência para não esquecer Sim. nada, senão você não embarca. Então, programado é bem melhor. Bem melhor. E guarda tudo numa pastinha, que na hora que você precisa, você saca a pastinha, não fica caçando cada papel de um lado você da Você é da bem bolsa, organizada, né, Cátia? Você tem, você tem caderninho de anotação? Sabe o que eu tem... levo? Eu levo em envelope. Documentos, depois outro, passagens, depois no outro, é, check-in do hotel, tudo impresso, mesmo que a gente tenha no celular, se você fechou pela internet. Que vai que não funciona a internet, né? Pois é, né? vai que... Isso é quase nunca acontece. Se né? garantir. Um beijo pra você, viu, Lourdes? Vamos ver mais uma? Renata, para garantir o bom preço do pacote de viagem, o contratei meses antes, porém agora nem sei se vou conseguir tirar férias no período. Eu posso cancelar a viagem sem pagar multa? Não. Não, né? Não. De quanto você não... que é essa multa? Qual então, percentual? É, depende. Tem, é, o IDEC defende que tem que ser no máximo 10%. Tá. Nós já tivemos decisões agora recentes no STJ, está em discussão 20%. Tá. Mas tem companhia aérea, eu, agência que cobra 50%. Ah, mas aí então, é 50, isso aí está pacífico, que é abusivo. Mas não existe um, um percentual ainda definido. A gente entende que acima de 10% já é abusivo. Então ainda estamos nessa discussão, mas não consegue não pagar nenhuma multa, tem um custo administrativo, você tem que pensar naquela parte do equilíbrio que deixou outra pessoa de viajar, você vem, e ficou lá é. segurando a, a, o pacote, outra pessoa deixou de comprar, então tem que pensar essas coisas. Porque a gente tem que pensar nos dois lados, no direito e no dever. Sim. Porque se a gente fechou só a passagem aérea, tudo bem, eles conseguem até repor, mas se tem... Hotel, em outros lugares, fica mais difícil é, mesmo. É, tem um pacote, né? né? Tem é. traslado, tem um monte de coisa. Então, 10, 20%, tá bom. É, é um custo que a gente chama é. de custo administrativo, tá dentro do razoável. É. Então, Renato, vai ficar pelo menos com prejuízo, não tem jeito. Vamos ver mais uma? Estela, quais os maiores cuidados que devo ter ao comprar um pacote de viagem? 
Esté é o nome da minha filha. Ah, olha que lindo. Ela fala, mãe, me leva na televisão com você. Ai, sem querer você veio, Estela. Aí, Estela, você tá aí, ó. Na próxima vez você vem junto com a mamãe. Ai, ó. Uhum. Aí vai, falar, vai ficar escondida e não vai falar nada. Ah, né? mas ela fica sentadinha ali, tudo bem, não tem problema. Então, Estela, olha, pacote de viagem. O que, que você vai tomar cuidado? Primeiro, compras pela internet que a gente já estava conversando a respeito. É. As pessoas compram o pacote inteiro pela internet, nós temos hoje um leque muito grande de opções de agências virtuais. Então, o que acontece? Você tem que checar tudo. Então, che a, a, o Procon de São Paulo tem uma lista, mas não só de sites de São Paulo, sites do Brasil inteiro, de sites que são confiáveis ou não. Então, você entra nesse, nessa lista lá para saber se é confiável ou não. Pesquisa histórico de, de, de reclamações para você saber. É, tira, eu falo... Comprou pela internet, tira print, que é, dá um na print tela. skin da tela, uhum. cola no Word, Ctrl C, Ctrl V, coloca no Word, salva. Por quê? Porque você tem como comprovar. Muitas pessoas já conseguiram indenização porque tinham como comprovar que quando compraram era um, era um valor ou era uma qualidade de hotel e quando chegaram lá era, era outra. outra né? Então, toma cuidado. Vou repetir, mas eu não canso de repetir. Leia contrato para saber o que você está comprando, o que tem naquele pacote de viagem. Uhum. E sempre lembrando... A agência de turismo é responsável. Independentemente dela ser física ou virtual, ela é responsável é para que tudo dê certo no pacote. Agora, essas compras com desconto, quando a gente faz essa compra em grupo, aí tem que tomar mais cuidado ainda, porque, na verdade, a gente compra daquela empresa que comprou de outra, que comprou de outra. Então, tem tanta gente no meio do caminho que às vezes dificulta, né? Então, mas e além de ter todos esses intermediários, nós vamos dizer, mas todos são responsáveis. Sim. Que a solidariedade, todos são responsáveis para que tudo dê certo para o consumidor. Agora, você tem algumas peculiaridades, por exemplo, eu, sou, eu compro lá o pacote de viagem numa agência de turismo é, coletivo, e eu só, só vou ter direito a usar aquela passagem se vender para X pessoas. Se vender para 10 pessoas, sabe? Se, então, se, você tem que ter olhar lá quais são as condições de uso. Porque às vezes você, não, o pacote não vale para julho e janeiro, que são períodos Sim. de férias escolares. Ou não vale para feriados. Ou não vale. Então, você tem que olhar, ler tudo. Então, gente, leiam tudo condições E às vezes está assim, concordo, internet, por exemplo. Você vai é. comprar, leio, esse, clica lá, li, concordo. Você nem leu. Mas você acha Aí tudo você, bem, já ah, vi mais ou menos. Clica. E aí você está se comprometendo, então é. leiam. E outra coisa, né? A gente não viu a foto do lugar, então é legal pegar o nome do hotel que diz ali que você vai ficar, coloca num site de busca, veja as condições do hotel atualizadas, porque às vezes as ah, fotos mas... são de 20 anos atrás. Né? Mas assim, a gente tem de viagem, a gente tem sites especializados em fazer uhum. é, troca de informações sim, sim, de viagem. Sim, sim. Então... É, tem aqueles dois mais fortes aqui, é. a gente não pode é, falar. Então, mas, a gente tem... mas lá são fotos que são reais, porque são fotos tiradas é. pelos... É, hóspedes. Então, você sabe, porque se você olha, às vezes, no site do hotel, eles colocaram a foto não, antiga. Não, de colocar na busca para cair nesses, entendeu? É, exatamente. Porque, principalmente, um deles que tem um nome de viagem hum. em inglês, você, você coloca ali o nome do hotel e todo mundo que já foi para aquele hotel diz, eu fiquei nesse hotel, no quarto tal, foi legal, não foi legal, o atendimento é assim assado. E o dono do hotel ou o gerente não tem como modificar Exato. aquilo. Bom, então, essa é uma é segurança mais real, a mais, né? né? Gente, eu, já, eu também sempre olho. Quando eu, eu olho viajar. sempre. Eu sempre olho. E aí tem lá, ah, o serviço de quarto é muito ruim, ou o pessoal é, é muito educado, mas peca nesse ponto. Se você é uma pessoa que gosta de um serviço de quarto impecável... Aí já não é um lugar bom é. para você viajar. Ou então, por exemplo, um hotel que é tudo incluso. Você fala assim, ah, que legal, bom, que já está tudo embutido. Será que é o tipo de comida, de refeição que você quer, que você gosta? Não é? Então, não, não, se, não tenha preguiça de pesquisar. É, pesquisa bem, né? Bem. Viu, Estela? Pesquisa. Vamos ver mais uma? Celso, fui a uma agência de turismo, orçar um pacote para as férias agora de julho. Tive a impressão que me ofereceram venda casada. Como comprar pacote turístico sem ser venda casada? Então, como você vai saber que não é venda casada? Se você tiver a opção de escolher todo, por exemplo, escolher, eu vou escolher o hotel, vou escolher a, a companhia aérea, eu posso escolher quem vai fazer o traslado, posso escolher quais, os lugares que eu vou. Então, se você tiver essa opção de escolher, não, não é venda casada. Você pode montar lá o pacote. Agora, se você fala assim, ah não, só posso ir, pode fazer só com essa, ou só com, a, com aquela. Se você não fizer com essa, é, eu não, você não pode comprar. Então, nesse caso aí. É claro, quando você está fazendo um pacote, é. geralmente, eles vão tentar, vão falar para você, olha, essa companhia aérea que faz viagem, a gente tem um, um, 
um, um, preço. um preço porque é com essa companhia. Então, se, se eles falarem, se você for fazer com outra, vai ficar mais caro. Então, normalmente, você acaba aceitando o um pacote fechado porque é o que eles conseguiram o melhor preço. Então, uhum. fica um pouco, realmente, a pergunta é do Celso, fica um pouco difícil. Mas é. se você, de repente, quiser... Como você, na, na prática, se você que fala assim, ó, odeio viajar por tal companhia aérea, então eu prefiro mais, pagar mais caro e viajar por essa. Aí tudo bem. Aí você assume aí a diferença do preço e você fala, não, não, eles permitiram. Se eles não permitirem, aí fica evidenciada a venda casada. Mas normalmente num pacote, tudo bem, a companhia aérea pode ser uma só, mas você tem pelo menos duas opções de hotéis, né? Então, para escolher. É. Aí não é casada, né? Não, a venda casada, a origem da venda casada, por exemplo, eu, eu sempre falo de banco, mas aqui não tem como não fugir, como fugir desse fugir, exemplo. É. É. Você vai abrir uma conta, uma conta poupança e aí eles falam, você só pode abrir essa conta poupança se você comprar o cartão de crédito. É. Aí, se você comprar, se você, né... Sim, é, tipo, porque não deixa de comprar, não deixa você de vai comprar, ter que pagar a anuidade, pagar, né? É. Então, é. Se você, aí eles falam, não, mas eu não, não quero o cartão de crédito, eu quero a... a aí, ele, aí é típico e venda casada. É condicionar, falei assim, condicionar a venda de um produto ou outro a, a um serviço ou outro produto. Aí isso é ilegal. Aí é legal. Então, Celso, se você tiver outra opção, não é venda casada. Vamos ver mais uma? Tem mais uma? Acabou? Ah, que ah, pena. Tava tão oh, ele estava ótimo. <risos> Mas você quer saber um pouco mais sobre seus direitos? Mas, gente, seus deveres também, porque a gente é feito de direitos e de deveres, né? Entra no site do IDEC, lá também eles têm muitas informações de como proceder. Caso você tenha feito alguma compra que não tenha sido, não tenha te tenha chego algo que foi aquilo que você comprou, seja um produto danificado ou um produto que não chega, ou uma compra que você fez de passagem, de casamento, de tanta coisa que pode acontecer, Nossa, né? relação de consumo está em todos os lugares, tá né? Então, tudo, você tem aí muito para aprender tem. e o papel de ideia que realmente é ensinar. E ensinar como a gente proceder para fazer valer nossos, nossos direitos. Então, acesse o site, que é o www.idec.org. .br, doutora Cláudia Almeida, claro que volta mais vezes. A gente espera que um dia a gente não precisa, precise tanto recorrer à justiça para resolver coisas óbvias, né, doutora Cláudia? É, exatamente. Acho que um pós-venda, aí fica a dica, né? Um é. pós-venda de qualidade para evitar o judiciário, evitar PROCON e dor de cabeça. Mas tem muita gente, vamos ser justos também, trabalhando bem direitinho e mesmo quando acontece algum problema, consegue reverter a situação, devolve produto, manda um produto diferente, Tenta negociar essa situação. Isso é importante, né? Lógico. Então, eu falo assim para os consumidores, a gente tem um poder, que é o poder de escolha. É, então, então, consumidor, escolha comprar de fornecedores que respeitam seus direitos. É né? Então, se eu tenho lá um fornecedor, eu, uma vez eu precisei, deu um problema, troquei, fui, fui super bem recebida, quando eu for comprar de novo, quem eu vou procurar? Essa loja. Exatamente. Que eu sei que problema todo mundo pode ter, mas como solucionar esse problema depois é o que faz a diferença. Exatamente. Né? Obrigada. Beijo na estalinha, viu? Beijo, Beijo. Tchau, tchau. Obrigada.